Extrude Face komutunu incelemeye devam ediyoruz. Solid Editing bölümündeki. Ne yaptık önceki etifimizde? Şu yukarı nasıl yükseltiyoruz? Şu düz yüzeyleri onu gördük. Yol göstererek şu port parçayı nasıl tamamlıyoruz onu gördük. Şimdi sıra geldi açı vermeye. Şimdi şu parça üzerine gene işlem yapalım. Bakın şuna dikkat ettiğimizde şurada 45 derecelik bir açının olduğunu görüyorsunuz. Hemen geliyoruz şu parçada da onu uygulayacağız. Exit Face diyoruz ve yüzeyi seçiyoruz. Yüzeyi seçken sonra Enter diyoruz. Pet yol istiyor. Yolumuz var mı? Hayır. O zaman ölçü gireceğiz. 15 mm diyorum. Enter diyorum. Derece olarak ne istiyoruz? Düz mü ilerlemesini istiyoruz? Yani sıfırda mı? Yoksa farklı bir açı mı? Biz 45 derece ilerlemesini istiyoruz. O yüzden 45 deyip Enter dersek. Bakın 15 mm'yi 45 derecelik şu şekilde uzatmış oldu. Bunu her yüzey için uygulayabiliriz. Bakın birebir aynısı oldu. Örneğin şuradaki parça için de uygulayalım. Exit Face. Yüzey seçtik. Enter dedik. Bu sefer de diyoruz 35 mm olacak. Enter diyoruz. Mesela 30 derecelik açı. Enter dediğimizde bakın 30 derecelik açıyla parçayı modellediğini görüyorsunuz. Alt kısmında da aynısını yapalım. Exit Face. Bunu seçtik. Enter dedik. Bu arada Yine 35 diyelim. Enter diyelim. 30 derece diyelim. Enter diyelim. Ve modelimiz tamamlandı. Bu arada UCS tanımlamamıza gerek yok bu komutu uygularken. Sadece yüzeyi seçiyoruz modelimizin üzerinden. Sonra da ne yapacağımızı bize komut sırasıyla gösteriyor zaten. Bu item filmimizde neyi gördük? Solid Editing bölümündeki Exit Face komutunu gördük. Parçamız, başlangıç parçamız şuydu. Daha sonra aşama aşama şuraları yükselttik. Modeli bütüne tamamladık şöyle dairesine ve kenarlarına şu yüzeyden açı verdik ve son haline getirmiş olduk parçamızı.